এটা কি হামিদ ভাইয়ের বাসা জি আসসালামু আলাইকুম আই কি আপনি আমি শিহাব ভাই হাতে সালাম করছেন কেন নিরুপায় হয়ে ভাবি মানুষ নিরুপায় হয়ে পায়ে সালাম করে প্রথম দেখলাম কিছু করার নেই মায়ের আদেশ মায়ের আদেশ মানে মায়ের আদেশ মানে মা আমাকে বলে দিয়েছে আপনার সাথে প্রথম দেখা হলে পাঁচ হয়ে সালাম করতে হবে আপনার মা আমাকে চেনে হ্যাঁ আবার না হ্যাঁ কি আবার না কি মানে বুঝলেন না ভাবি মানে আমার বড় খালা মানে আপনার শাশুড়ির আদেশ হচ্ছে আপনাদের সাথে যাতে কেউ কমিউনিকেশন না রাখে আর আমার মা মানে আপনার খালা শাশুড়ি এই জন্য ট্রেডিশনাল সম্পর্কটা রাখতে পারছেন না কিন্তু মা আমি ভাইকে খুবই পছন্দ করে এবং সবসময় মন থেকে দোয়া করে সেই ক্ষেত্রে আপনাকেও পছন্দ করে আমার মা ও আচ্ছা আচ্ছা ভাবি ভাইয়া কেমন আছে আপনার হাজবেন্ড হামিদ ভাইয়ের খাওয়া তো ভাই আমি আগে বলবেন না আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম কেনাকে বাসায় ঢুকলো আর বোঝেনি তো এখনকার অবস্থা না বর্তমান তো খুব খারাপ যাই হোক কিছু মনে করবেন না এক শর্তে কিছু মনে না করতে রাজি আছি আমাকে আপনি বলা যাবে না তুমি করে বলতে হবে ঠিক আছে তাই হবে ভাবি আপনার সম্পর্কে যা অনুমান করেছি আপনি তো তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর এখন বুঝতে পারছি হামিদ ভাইয়ের স্বেচ্ছায় বনবাসের কারণটা কি থ্যাংক ইউ যাই হোক আসো ভিতরে আসো তোমার থাকার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ হয়ে নাম খাবার দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা ভাবি ওই মেয়েটাকে ও আচ্ছা ও ও পাশের বাসার খুব ভালো মেয়ে ওর কথা কিছু মনে করো না প্লিজ না না ভাবি কিছু মনে করিনি কেন মনে করো আজকে কেমন আছো বলো তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আচ্ছা হামিদ ভাই তোমার বাড়ির কারোর সাথে যোগাযোগ নেই না আকাশে চাঁদ উঠলে ঘরে জানালা দিয়ে দেখা যায় আলাদা জায়গা গিয়ে দেখতে হয় না বাবার সাথে যোগাযোগ থাকলে তোরা জানতে আমার কোনো অভিযোগ নেই যে যেভাবে থাকুক ভালো থাকুক সেটা কেমন করি তার মানে তোমার জীবনে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন এসবের আর কোনো প্রয়োজন নেই তাই না শিহাব মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেয় কিন্তু আমরা মানিয়ে নিতে পেরেছি কিনা জানি না তবে মেনে নিয়েছি দুজন দুজনের জন্য যথেষ্ট কে যখন আমাদের বুঝলো না তাহলে আমাদের কিসের এত ঠেকা আমাদের ভাবনাটা এখন এমন কি আমাদের ক্ষমা করলো মেনে নিল সেটা দৃশ্য নয় মুখ্য বিষয়টা হচ্ছে আমরা কাকে মেনে নেব কাকে ক্ষমা করব মান অভিমান দিয়ে তো সম্পর্ক বিচার করা ঠিক না হবে হয়তো কিন্তু এখন এটাই আমাদের জীবনে বড় সত্য তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার বাচ্চা কাচ্চারা দাদা দাদি নানা নানি এরা দূরে থাক মানে মামা চাচা ফুপু খালা এদের আদর কি শাসন কি এগুলোই জীবনে বুঝবে না মানে বাচ্চাদের তো ঠকানোর তোমার কোনো অধিকার নেই তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস আমরা এখন বাবা মার পা ধরে হাও মা করে কান্নাকাটি করবো তাই না তুই বল কোনো লাভ আছে এতে করে চেষ্টার মধ্যে শুধু আমরা এই চেষ্টাটাই করি নাই ভাবি ভাইয়া আমি তোমাদের বাসায় দুই দিনের অতিথি যদি বেশি কথা বলি তাহলে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কিন্তু তারপরও বলি তোমরা যা দেখছো যা বুঝতে পারছো আমার মনে হয় যে দেখার মধ্যে ভুল আছে একটু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করো তাহলে দেখবে সব কিছু বুঝতে পারবে আচ্ছা বাদ দিত কাল কখন বেরোবি তোর ট্রেনিং সেন্টার কোথায় মহম্মদ হ্যাঁ কেমন আছেন ভালো আছি আপনি আমিও ভালো আছি ট্রেনিং সেশনে যাচ্ছি কি করেন আপনি আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনি কে ও সরি আপনাকে তো আমার নামটাই বলা হয়নি আমি শিহাব শিহাব আহমেদ ফাইন কিছু বলবেন আপনি এমন ভাব করছেন যেন আমাকে চিনতেই পারছেন না চেনার কথা কি দেখুন সব বয়সে কিন্তু সব দুষ্টমি মানায় না আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো দেখছি দুষ্টমি বিশেষজ্ঞ তা আপনি যেটা করছেন সেটাকে কি বলে দুষ্টমি না বাদ্রামি আশ্চর্য আশ্চর্য আপনি কি আশ্চর্য হচ্ছে নাকি আমাকে ভেঙাচ্ছেন আমাকে আমার সামনে একটা অপরিচিত লোক আমার সাথে চেঁচে কথা বলতে চাই আমি কি আশ্চর্য হবো না আপনার কাছে মোবাইল ফোন আছে হ্যাঁ আছে তো কিন্তু কাকে ফোন করবেন ট্রিপল নাইনে কল করব ট্রিপল নাইন তো পুলিশের হটলাইন এক্স্যাক্টলি আপনি যে আমাকে বিরক্ত করছেন আপনার হাত থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য আমি পুলিশ কল করব আপনি ঠিক আছেন তো না এতক্ষণ ঠিক ছিলাম খুব ভালো করে কথা বলছিলাম এখন ঠিক তোমার যে কৃষিবেদ ভাইটা আছে সে কত দূর পড়েছে ও তো মাস্টার্স পাস লাখ টাকার কাছাকাছি বেতনে চাকরি করত সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিন বছর হলো ফার্মিং শুরু করেছে আমরা তো ভেবেছি সেটা পাগলই হয়ে গেছে আমি দেখলাম না ভালোই করছে সবাই খুব ভালোই দিচ্ছে ভালো চাকরি ছেড়ে ফার্মিং কেন সেটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে ওকে জিজ্ঞেস করো 
ভাবি লাইফে প্রোডাক্টিভ কিছু করতে চেয়েছিলাম এই জন্যই ফার্মিং আসা এই কর্পোরেট নয়টা পাঁচটা জব বোর হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তুই তো ব্যবসা ব্যবসা করতে পারতিস মানে একটু খেতে নেমে গেলি মানে বুঝতে পারতিস তো বিয়ের সময় মেয়ে বাইটা কি কোনো সমস্যা হবে ভাইয়া একবার যদি তুমি ভাবিকে নিয়ে আমার এখানে আসো বুঝতে পারবে আমি যে কত ভালো আছি আমার ওইটা হচ্ছে একটা রাজত্ব আর সেই রাজত্বের রাজা হচ্ছি আমি কি নেই আমার সেই রাজত্বে বলো পুকুর ভরা মাছ ফলের বাগান সবজির ক্ষেত এক ডজন দুধ দেয় গরু যেন ভাইয়া প্রতিদিন সকালবেলা যখন গাড়িতে করে ফল সবজি এই জিনিসপত্র দুধ নিয়ে যায় আমার যে কি ভালো লাগে যখন ভাবি এই জিনিসগুলো হাজার হাজার মানুষ খাচ্ছে গর্বে আমার বুকটা ভরে যায় ভাইয়া ছোটবেলায় বাগান করার খুব শখ ছিল আমার গেলে এই অধম খুবই আনন্দিত হবে সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই যাবো সেহাব চা দিব তোমাকে না এখন আর চা খাবো না ঘন ঘন চা খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই আচ্ছা ভাবি আপনাদের ছাদে নাকি অনেক গাছপালা নিজে গিয়ে দেখলে তো পারো ছাদে কোলে থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখে আসি ছাদ দিয়ে নজর তো দিতে হবে আপনি আমাকে কইটা গোলাপ ছুঁয়ে দিবেন অবশ্যই কি নাম তোমার ছোট বেবি আমি বেবি না আমি ক্লাস 3 তে পড়ি আমার নাম সৈনি ওরে বাবা সুন্দর নাম আমার নাম শিহাব গোলাপ কি তোমার পছন্দের ফুল not really my favorite water lily কিন্তু এখানে তো ওয়াটার লিলি নেই ও তাহলে নিজে নিচ্ছ না কেন হাতে কাটা ফুটে তাই ভয় লাগে তোমার বাসা কয় তলায় ছাদে এসেছো আমি বকবে না লুকে এসেছি আমি তিন তলায় থাকি ও বাসা কে কে আছে আব্বু আম্মু কি করে ফুল চিটতে এসেছিল আর উনি তোমাকে কি জিজ্ঞেস করছিল উনি শিয়া ব্যাংকে জিজ্ঞেস করছিল আব্বু কি করে তুমি কি করে কি সমস্যা আপনার আর উনি কি কি জিজ্ঞেস করছিল আমার হাজবেন্ডের কথা কেন জিজ্ঞেস করছিল এমনি 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 কি বাচ্চাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নেয় কি করতে চান আপনি কে আপনি আসলে আপনার সাথে এর আগে আমার চারবার দেখা হয়েছে তারপর জিজ্ঞেস করছেন কে আমি কি ধরনের আশ্চর্য সব কথা বলতা চলতো छोटा <laughs> मानी झगड़ाटे माना संसार खबरदार সে আমাদের সাথে গেম খেলছে তো কেন তুই একটু ভেবে দেখ 
সে আমাকে দেখে তোর সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে বলছে হ্যাঁ আবার তোকে দেখে সেম কথা বলছে আমার সম্পর্কে বলছে তাহলে এর মানে কি ও গেম খেলছে না ও জেনে বুঝে আমাদের দুজনকে জব্দ করতে চাইছে घुमाना এই মনের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম সেই ভালোবাসার চারাটা দেবার মতো তোমার মতো কাউকে পাইনি মিথ্যুক ভুল বললে আমি নিখাত প্রেমিক আচ্ছা ভাবি শিহাব ভাই আপনার কেমন দেবর তোমার ভাইয়ে খালাতো ভাই কিন্তু কেন বলো তো না সেদিন সে আপনাকে মনে করে মানে ভাবি মনে করে আমাকে সালাম করলেন এর পরেও দেখলাম যে ওনার আচরণ খুব ভালো আর কি বলতে পারো এক প্রকার চাষা কি বললেন ভাবি চাষা কিন্তু ওনার বেশভূষা দেখে তো মনে হয় অনেক উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ ঠিক বলেছ জানো শিহাবের গ্রামের বাড়িতে না একটা বিরাট ফার্ম আছে সেখানে গরু পালন করে মাছ চাষ করে সবজি চাষ করে ও না শহরে বড় একটা চাকরি করত কিন্তু ওটা তার ভাল লাগে না সে কি করবে এগুলো করবে বলো এখন ইন্টারেস্টিং ওনার বউ কিছু বলে না আই মিন বাতা দেয়নি এখনো বিয়ে করলে না বউ থাকবে তবে এটা ঠিক যদি বউ থাকতো না अनुरोध कर প্রেম ভালোবাসা নিয়ে খেলা করবেন না 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 সে ইচ্ছে কখনোই ছিল না কিন্তু আপনারা যমজ বোন একজন বোনের বিয়ে হয়ে গেল সাত বছর হয়ে গেছে আরেকজনের এখনো বিয়ে হয়নি কেন আপনি আমাদের সম্পর্কে এত কিছু কীভাবে জেনেছেন ইনা হুই বলেছে আপনি হ্যাঁ গল্প করার ছলে আসলে বলে ফেলেছে আপনি একটা কথা কিছু মনে করবেন না আমি কি তিন্নির জীবনে কি ঘটেছিল জানতে পারি কি লাভ আমাদের দুঃখ কষ্ট নিয়ে আমাদেরকে থাকতে দিন কারো দয়া বা অনুগ্রহ আমাদের প্রয়োজন নেই দেখুন সেটা করার ক্ষমতা আমার নেই তবু মানুষ হিসেবে জানতে চাচ্ছি জন্মসূত্রে আমি তিনির বড় বোন আমি ওর পাঁচ মিনিটের বড় কিন্তু আমাদের বেড়ে ওঠা লেখাপড়া সব কিছু একসাথে আমরা বোনের চেয়ে তো অনেক বেশি কিছু ছিলাম কিন্তু আমার বিয়ের পরে সব কিছু বদলে যায় আমি খুব অল্প বয়সে পালিয়ে বিয়ে করি বাবা মা খুব কষ্ট পেয়েছিল সময় ব্যবধানে বাবা মাও মেনে নিল কিন্তু এর মাঝে বাবা তাড়াহুড়া করে তিনিকে বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনির কপালে দায়িত্ব জ্ঞানহীন মাতাল একজন স্বামী জোটে তিনি অনেক চেষ্টা করেছিল তাকে পথে ফিরে আনার জন্য শেষমেশ বাধ্য হয়ে আমরা তিনিকে আমাদের কাছে নিয়ে আসি এরপর থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকে জীবনে আসলে ভালোবাসার প্রয়োজন এমন মানুষ প্রয়োজন যাকে চোখ বুঝে বিশ্বাস করা যায় যদি জীবন সঙ্গী নির্বাচনে ভুল হয় তাহলে সারা জীবন পস্তাতে হয় সবার উচিত একজন সঠিক এবং উপযুক্ত মানুষ খুঁজে বের করা সবই বুঝলাম কিন্তু বিয়ের আগে একজন পুরুষকে কতটুকু জানা সম্ভব একটা মেয়ের আমাদের সমাজে তো মনের মতন হাজবেন্ড পাওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে সারা জীবন কেন সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে সঠিক মানুষের অপেক্ষা না থেকে মনের মানুষ খুঁজতে হবে হয়তো সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটা তোমার আশেপাশে আছে তাই নাকি সে মানুষটাকে কিভাবে খুঁজবো মন দিয়ে খুঁজতে হবে মন থেকে চাইতে হবে বেশ হয়েছে অনেক হয়েছে তুমি তোমার না পশু আসার কথা ছিল কেন আগে এসে কি ভুল করে ফেললাম প্রেমলীলায় বাধা হয়ে গেলাম কাবাবে হাড্ডি মিস্টার আপনার ভাষা আমি একজন ভুল মানুষ ও আমার সাথে বিয়ে করে ভুল করেছে তাই পস্তাচ্ছে ও বুঝতে পেরেছি আলম সাহেব আপনি ভুল মানুষ না কিন্তু ভুল বুঝছেন আপনি এখানে কোনো প্রেমলীলা হচ্ছে না শুধু শুধু ভুল বুঝে জীবনে অশান্তি ডেকে আনবেন না মিস্টার আমার কানে যা শুনলাম সেটা বিশ্বাস করবো নাকি আপনার কথা বিশ্বাস করবো 
মানে কি বলছো সব বাসা চলান খুলে বলছি হ্যাঁ বাসায় তো যেতে হবে তুমি তুমি আমার বিশ্বাস নষ্ট করেছো আপনি আমার কথাগুলো শুনুন আপনার সব বাজি সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এই যে মিস্টার কারো গায়ে হাত তোলার মতো অভদ্র আমি নই আর আমি অন্ধও নই ভুল আমার স্ত্রীও থাকতে পারে আমাকে অভদ্র হতে বাধ্য করবেন না আমন তুমি কিন্তু রিমিট কাজ করছো এই সব কত দিন ধরে চলছে কবে কোথায় কখন কিভাবে শুরু হলো আর আমি কি ভুল করেছি আমি তোমার কোন চাইদাটা অপরাধ করে রেখেছি যে তুমি এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে গেলে আমন তোমার এখন মাথা ঠান্ডা নেই তোমাকে আমি যাই বলি তুমি কিছু বিশ্বাস করবে না কিন্তু মাথা ঠান্ডা হোক তারপর সব খুলে বল আমার মাথাটা কি করে ঠান্ডা রাখবে নির্জনের নিবৃত্তে ছাদের পরে একটা মানুষের সাথে তুমি প্রেমালাপ করছো তারপর আমাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে তোমার যখন জানতে হবে তাহলে শোনো শিহাব তিন্নিকে ভালোবাসে কিন্তু তিন্নির অতীতের কথা শিহাব জানতো না আমি তা বলার জন্য গিয়েছিলাম এর বেশি কিছুই না ও তিন্নির হয়ে তুমি ওকালতি করতে গেছো নিজের অপরাধটা ঢাকার জন্য নিজের বোনকে ব্যবহার করছো ছি তো নিচ্ছে বিশ্বাস কর আলম আমি আমি প্রথমে শিহাবের কাছে তিন্নি সেজে গিয়েছিলাম শিহাবের মনের অবস্থা জানার জন্য কিন্তু যখন আমি বুঝতে পারলাম যে শিহাবের মনের মধ্যে কোনো কোনো খারাপ চিন্তা নেই ওর মনটা সহজ সরল তখন আমি নিজে থেকেই তিনি সম্পূর্ণ অতীত ওকে খুলে বলি তারপর তাই নাকি তন্মি আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে তুমি ভেবো না আমি তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করব ভুল মানুষকে ভালোবেসে তুমি ভুল করেছো এই কথাটা তোমাদের আলাপচারিতায় পরিষ্কার ছিল তুমি আমাকে এতটা বোকা মনে করো না সেই ভুল মানুষটা তো তুমি না শিহাব তিনি এক্স হাজবেন্ডের কথা বলেছে বাহ অসাধারণ বলেছো খুব ভালো বলেছো তাহলে মনের চোখ দিয়ে ওই বেটা কাকে খোঁজার পরামর্শ দিচ্ছিল তোমাকে তুমি আমাকে এতটা বোকা মনে করো শুনো শিহাব বলছিল যেন আমরা তিনির জন্য লাইফ পার্টনারটা খুব ভালো করে চুজ করে সেই পরামর্শটা দিচ্ছিল আমাকে ও আচ্ছা তাহলে সেই পরামর্শটা তিন্নিকে না দিয়ে তোমাকে কেন দিচ্ছিল তুমি কি মনের মানুষ খোঁজার বিশেষজ্ঞ নাকি আমার তো এই গুণটা তোমার জানা ছিল না আলম তোমার সাথে আমার দশ বছরের সংসার তোমাকে ভালোবেসে আমি বাবা আমার বাড়ি থেকে এক কাপড় এখানে চলে এসেছি কতখানি তোমাকে ভালোবাসি এটা তোমার বোঝার এখনো ক্ষমতা হয়নি আর আমি আর আমাকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তোমার পরিবারের সাথে আমার পরিবারের সাথে আর এটার প্রতিদান আমার মেয়ে শৈলীর কথা আমি তোমাকে একটু মিথ্যা কথা বলছি না প্লিজ আমার মেয়ের নামে কোনো কসম কাটবে না তুমি সত্য মিথ্যা যাচাই করো তুমি যদি প্রমাণ খুঁজে পাও যে আমার শিয়াবের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে তাহলে তাহলে তুমি আমাকে যে শাস্তি দিবে আমি মাথা বেঁধে নিব ওয়েল সেট যদি শিয়াব নামের ওই ব্যাটা তিন্নিকে সত্যি ভালোবেসে থাকে ভালো কথা যদি এর অন্যতা হয় আমি কিন্তু কাউকে ছাড়ব না যাও এখন আমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তুমি খাবে না আমার খাবার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না যতদিন এই বিষয়টা সুরাহা না হচ্ছে আমার মেয়ে আমার কাছে থাকবে যাও মাত্র আমার কারণে তোর জীবনে এত বড় একটা ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে আমি কালই বাড়ি চলে যাব তুই আমাকে এত বড় বিপদের মধ্যে একা রেখে চলে যাবি যা তুই গেলে যদি সব সমস্যা সমাধান হয় তাহলে যা আমি কি করব বল আমার নিজেকে খুব বেশি অপরাধী মনে হচ্ছে আমার সহ্যই হচ্ছে না দশটা বছর একটা মানুষের সাথে সংসার করলাম তাহলে মেরে চাই আমি কখনো দেখিনি ও যে আমাকে এইভাবে সন্দেহ করবে আমি কখনো কল্পনাও করিনি মানুষ যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার থেকে পাওয়া ছোট আঘাতটা অনেক বড় মনে হয় রে তুই অনেক বড় একটা ঝামেলা নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিস তুই কেন বলতে গেলে সে আমাকে ভালোবাসে এখন তুই দুলাভাইকে কীভাবে প্রমাণ করবি যদি কি আমার শেয়ারের সাথে এরকম কোনো কথাই হয়নি তানোর জন্য সে স্বীকার করে নিল তুই সাত দিন পরে কি হবে যখন সে চলে যাবে দুলাভাইয়ের যে সন্দেহটা তোকে নেই সেটা আরও মাথা চারে দিয়ে উঠবে সংসার অশান্তি লেগেই থাকবে তাহলে আমি এখন কি করব আমাকে মরতে বলছিস আরে আমি তো তা বলিনি বোন দেখ দেখ তিনি আমি আলোককে অনেক বেশি ভালোবাসি আমার মেয়ে আমার স্বামী সংসার ছাড়া আমি আর কিচ্ছু ভাবতে পারছি না শুনে খুবই খারাপ লাগছে মজার ছলে এরকম একটা ভুল বোঝাবুঝি হবে চিন্তা করতে পারি কারো জন্য মজা কারো জন্য সাজা হচ্ছে আমি খুবই সরি তুমি সরি বলে কি হবে যা হতো হয়ে গেছে এটার জন্য কিন্তু আমি একা দায়ী না আপনারাও দায়ী আছেন এখন আপনার দিকে তাকিয়ে তারপর আমি বলছি যে কি করলে সবকিছু স্বাভাবিক হবে বলুন আমি চেষ্টা করব আপনাকে শুধু ভালোবাসার অভিনয় করতে হবে আমার সাথে মানে আপনার বোন দোলা ভাইয়ের ঝগড়া ঠিক করার জন্য আপনার সাথে আমার ভালোবাসার অভিনয় করতে হবে কি অদ্ভুত সমাধান এখন হাসব না দুঃখ করবো আমি বুঝতে পারছি না দেখুন আপনার কাছে ব্যাপারটা খুব অন্যরকম মনে হচ্ছে কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় নেই ভাইয়াকে যদি কোনো রকম বিশ্বাস করানো যায় যে আমার আপনার সম্পর্ক চলছে তাহলে ভাইয়া তন্নিকে অবিশ্বাস করবে না ঠিক আছে আমাকে একটু ভাবনার জন্য সময় দিন ও বুঝতে পেরেছি আপনার এই অভিনয়টা করতে আপত্তি আছে ভালো থাকবে তিন্নি আপনি কাজটা যত সহজে বলছেন কাজটা তত সহজ না ভালোবাসা মুখের কোনো কথা না যেমন দোকান থেকে একটা ক
ভালোবাসা যেমন স্বর্গীয় তেমনি ভালোবাসা কিন্তু মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয় বুঝতে পেরেছি কিন্তু সেহাব আমি আজকে আপনার জন্য ওয়েট করব বলুন নিশ্চয় সেহাব কি বলবো বুঝতে পারছি না ঠিক আছে প্রসঙ্গটা আমি টেনে বলছি আপনি তিনিকে ভালোবাসেন জি ভালো কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে যে আপনি তাকে কতটুকু ভালোবাসেন সেটা যদি পরিমাপ করে দেখা যেত ভালো হতো এটা নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই কিন্তু তারপর আমার জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপনার ভালোবাসার গভীরতা কতটুকু আপনি চাইলে উদাহরণ টেনে আমাকে বোঝাতে পারেন দেখুন আলম সাহেব আমি কবি সাহিত্যিক কিছুই না তবে এতটুকু বলতে পারি তিনিকে পাওয়ার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি যেমন তিনির জন্য মরতে পারি মারও খেতে পারি আপনি বলতে পারেন তিনির ভালোবাসা আমাকে সাহসী করেছে তার মানে হচ্ছে তিনির জন্য আপনি সব কিছু করতে পারেন আপনি কি তিনির অতীতটা জানেন হুম তো নিয়ে আপু আমাকে বলেছেন তিনির অতীতটা নিয়ে আপনার মতামত এখানে তিনির কোনো দোষ নেই আর যেখানে তিনির কোনো দোষ নেই সেখানে আরেকজনের পাপের ফল সে কেন ভোগ করবে আমি তিনির অতীত সম্পর্কে জানতে চাই না তিন্নিকে বিয়ে করতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো আলম ভাই আমি তিন্নিকে ভালোবাসি কিন্তু তিন্নি আমাকে ভালোবাসে কিনা আমি জানি না আমি যতটুকু জানি তিনি আপনাকে ভালোবাসে তাই আমার রায় হচ্ছে তিন্নিকে আপনার বিয়ে করতে হবে এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি কারো করে জোর করে এরকম বিয়ে পেশা দিতে পারেন বাহ দুজন দুজনকে যদি ভালোবেসেই থাকো তাহলে বিয়েটা করতে আপত্তি কিসের আমি তোমাদের গার্ডিয়ান হিসাবে বিয়েটা দিতে চাই এটা আমার ফাইনাল কথা সরি আমি বিয়েতে রাজি না যদি বলেন এক্ষুনি বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই হুম আপত্তি থাকবে কেন আমার শালিকে দেখতে কম সুন্দর আগামী পরশু আমার আমেরিকাতে পাই আমি চাই কালকের মধ্যে বিয়েটা সব কিছু ঠিক করতে সব কিছু করে ফেলতে বেশি কিছু করব না আমি ঘরোয়া আয়োজন করে সব কিছু শেষ করবো পাশের বাসার তিন্নি একটা থাপ বলবে না তো তার করা ফলা দেবো নিজেরা প্রেম করে বিয়ে করে সুখে সংসার করছো আমি বললে দোষ ছোট ভাইয়ের ক্ষেত্রে তুমি এখন দাদাগিরি ফলাচ্ছ না এটা কখনোই সম্ভব না মরে গেলেও সম্ভব না সেহাব তুমি ঘরে যাও আমি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলছি এত রিয়েট করছো কেন তোমার ভাই তো পাপ করছে না এখানে পাপের কথা আসছে কেন ওই বিয়েটার একটা ব্ল্যাক পাস্ট আছে আমি সব জিনিস শুনে এই বিয়েতে রাজি হতে পারি না তাছাড়া মেজো খালা সম্মতি নেবে না মেজো খালা তো আমার মায়েরই বোন তাই না তার আমি রগে রগে চিনি পরে দেখা যাবে এই বিয়ের কারণে পুরো দোষটা আসবে তোমার আর আমার উপরে বুঝতে পারছো তুমি তুমি চেঁচাচ্ছ কেন এটা কোনো সমাধান আসবে না সমাধান আসবে না মানে আসবে না ঘটনাটা কেমন ঝড়ের বেগে হয়ে গেল শুধুমাত্র আমার জন্য আপনার জীবনের ক্ষতির পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে গেল আমাকে ক্ষমা করে দিবে তুমি আমাকে বলো আমাকে বিয়ে করে তুমি খুশি হওনি কিন্তু আমি সব সহ্য করতে পারবো আপনার অবহেলা সহ্য করতে পারবো না আমার বাগানে অনেক ফুল গাছ আছে কিন্তু আমার মনের বাগানে শুধু একটাই ফুল সেটা সারা জীবন সযত্নে আদরে সোহাগে রাখব সোনারুটি পরবর্তী পাঠ আমাদের চ্যানেলে পান সাবস্ক্রাইব